জামালপুর এর সিভিল সার্জন করোনা আক্রান্ত সংক্রমণের শিকার হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এক মেডিকেল অফিসারের পরিবারের 18 সদস্য তবে সেই মেডিকেল অফিসার করোনা মুক্ত আছেন জামালপুর এর সিভিল সার্জন সহ করোনা আক্রান্ত তিন চিকিৎসক আর নারায়ণগঞ্জের বিষয়ে সদর উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন প্রথমে ডাক্তার শিল্পী আক্তারের ভাই আনিসের করোনা শনাক্ত হয় পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের সংক্রমণ নিশ্চিত হয় সিভিল সার্জন মোহাম্মদ ইমতিয়াজ জানিয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে করোনার কোনো উপসর্গ নেই সবাই নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন এদিকে যশোর সদর হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তথ্য গোপন করে ভর্তি দুই ব্যক্তির করোনা শনাক্ত হয়েছে এই ঘটনায় 22 চিকিৎসক নার্সকে পাঠানো হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক নার্সের জামালপুর এর সিভিল সার্জন করোনা আক্রান্ত সংক্রমণের শিকার হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এক মেডিকেল অফিসারের পরিবারের 18 সদস্য তবে সেই মেডিকেল অফিসার করোনা মুক্ত আছেন জামালপুর এর সিভিল সার্জন সহ করোনা আক্রান্ত তিন চিকিৎসক আর নারায়ণগঞ্জের বিষয়ে সদর উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন প্রথমে ডাক্তার শিল্পী আক্তারের ভাই আনিসের করোনা শনাক্ত হয় পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের সংক্রমণ নিশ্চিত হয় সিভিল সার্জন মোহাম্মদ ইমতিয়াজ জানিয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে করোনার কোনো উপসর্গ নেই সবাই নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন এদিকে যশোর সদর হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তথ্য গোপন করে ভর্তি দুই ব্যক্তির করোনা শনাক্ত হয়েছে এই ঘটনায় 22 চিকিৎসক নার্সকে পাঠানো হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক নার্সের দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নারায়ণগঞ্জ প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও জেলায় এখনো স্থাপিত হয়নি করোনা পরীক্ষার ল্যাব গতকাল জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এক মেডিকেল অফিসারের পরিবারের 18 সদস্যের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে এবার নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রাকিবুল হাসান রাকিব জেলায় করোনা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন কি পরিমাণ টেস্ট করা হচ্ছে প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জে আর পিসিআর ল্যাবটি কবে থেকে চালু হতে পারে বলে জানতে পেরেছেন আমাদের জানাবেন তিনশো সজ্জা হসপিটালকে করোনা চিকিৎসার জন্য এখানে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং এরপরেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জে টেলিকনফারেন্সের পর যখন জানতে পারে যেখানে পিসিআর ল্যাব স্থাপন নারায়ণগঞ্জে এখনো করা হয়নি তিনি পরবর্তীতে কিন্তু এই কার্যক্রমের জোর তোর দিয়ে তিনি তার নির্দেশনায় কিন্তু তিনশো সজ্জা হসপিটালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের কাজ শুরু করে কিন্তু তিনশো সজ্জা হসপিটালের যে সুপার তার সাথে ডাক্তার গৌতম রায় তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই পিসিআর ল্যাবটি এখানে পুরোপুরি কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়নি তার মানে অর্থাৎ এই এক যাদের নারায়ণগঞ্জে করোনা পরীক্ষা করানো হচ্ছে তাদের সবারই কিন্তু যে 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 প্রতিষ্ঠানগুলি স্যাম্পল নমুনা সংগ্রহ করছে তারা কিন্তু এখনো ওই ঢাকা ইসিডিআর এর থেকেই কিন্তু পরীক্ষা করিয়ে আনতে হচ্ছে যার কারণে কিন্তু এটা ধীর গতি হচ্ছে করোনা টেস্টের বিষয়টি অপরদিকে আপনি জানতে চেয়েছেন যে নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি এখন কেমন গত চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু নতুন করে প্রায় বিরাশি জন চৌরাশি জনের মতো কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে টোটাল এই পর্যন্ত প্রায় বেয়াল্লিশ জন তো সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের যে মেডিকেল কর্মকর্তার আঠারো জন পরিবারের আঠারো জন সদস্য করোনায় সংক্রমিত হয়েছে তো এই বিষয়ে আপনাকে একটি তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই যে গতকাল সন্ধ্যায় সেই কর্মকর্তার বাড়ি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ শহরের ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্গ রোডের বুইগড় এলাকায় ফতুল্লা এলাকা পড়েছে এটা তো সেই এলাকায় সন্ধ্যার পরে এই আঠারো জন এই এই চিকিৎসকের বাড়িতে এলাকাবাসী সন্ধ্যার পর থেকে তাদের বাড়িতে ডিল ছুটছিল এবং তাদেরকে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার জন্য নানা রকম চাপ সৃষ্টি করছিল তো এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ইউএনও নাহিদা বাড়ি সে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর কিন্তু এই পরিস্থিতি এলাকার মানুষকে সে এই বিষয়টি তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান